వెల్కమ్ టు యాక్ అకాడమీ సో ఇప్పుడు మనం తెలంగాణ మూమెంట్లో భాగంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఏర్పాటు అనే లెసన్ గురించి మనం ఆనుకుంటున్నాం సో ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఇవ్వడగల కారణం గురించి మనం ముఖ్యంగా పరిశీలిస్తే అప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఇవ్వడగల కారణం చూస్తే మెయిన్గా చూస్తే ఒకటి అటు సెంట్రల్లో ఇటు స్టేట్లో స్టేట్లో కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉండడం సో అటు సెంట్రల్లో స్టేట్లో కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉండడం అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక కారణం ఏంటంటే కమ్యూనిట్ కమ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అని చెప్పుకోవచ్చు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఇటు తెలంగాణలో అటు ఏపీలో స్వల్ప తేడాతో ఓడిపోవడం జరిగింది అంటే తెలంగాణలో మెజార్టీ ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే తెలంగాణలో అప్పుడు మరట్వాడ మరియు కన్నడ రాష్ట్రాలు కలిపి ఉండేవి సో తెలంగాణలో మెజార్టీలో వచ్చినా కానీ కన్నడ ప్రాంతంలో మరియు కన్నడ ప్రాంతంలో మెజార్టీ లేకపోవడం వల్ల మా కన్నడ ప్రాంతం మరియు మరట మరాఠవాడ ప్రాంతాల్లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మెజార్టీ లేకపోవడం వల్ల ఓవరాల్గా తెలంగాణలో తన పార్టీ యొక్క అధికారం కోల్పోవడం జరిగింది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సో తెలంగాణలో ప్రతిపక్ష పార్టీ హోదా పొందింది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అండ్ నెక్స్ట్ ఏపీలో కూడా స్వల్ప తేడాతో ఓడిపోవడం జరిగింది సో వీళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఈ కమ్యూనిస్ట్ వాదులు ఒకవేళ రెండు రాష్ట్రాలు కలిపితే ఏపీ అని తెలంగాణ కలిపితే ఆంధ్ర రాష్ట్రం మరి తెలుగు రా తెలంగాణ రాష్ట్రం కలిపితే సో ఇది ఆంధ్ర రాష్ట్రం సో అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు అప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఆంధ్ర ఆంధ్ర రాష్ట్రం కలిపితే విశాలాంధ్ర ఏర్పడుతుంది సో విశాలాంధ్రకు విశాలాంధ్ర ఏర్పడితే మనకు మనం అధికారంలోకి ఈజీగా వస్తామని చెప్పేసి వీళ్ళు అనుకోవడం జరిగింది సో విశాలాంధ్ర తప్పు రాయడం జరిగింది ఇక్కడ విశాలాంధ్ర విశాలాంధ్ర ఏర్పడితే మనం ఈజీగా అధికారంలోకి రావడం అవుతుందని చెప్పేసి వీళ్ళు ఒక అనుకోవడం జరిగింది సో దానిలో భాగంగా కమ్యూనిస్టు వాదైన పుచ్చలంపల్లి సుందరయ్య విశాలాంధ్ర ప్రజారాజ్యం అనే పుస్తకం రచించారు సో పు పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య సో ఈయన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈయన రచించిన గ్రంథం పేరు వచ్చేసి విశాలాంధ్ర సో గుర్తుంచుకోవాలి విశాలాంధ్ర విశాలాంధ్ర గ్రంథాన్ని ఎవరు రచించారంటే పుచ్చలంపల్లి సుందరయ్య అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ప పంతొమ్మిది వందల నలభైలో నైన్టీన్ ఫార్టీలో నైన్టీన్ ఫార్టీలో వావిరాల గోపాలకృష్ణయ్య విశాలాంధ్ర పుష్పం రాయడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఒక చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది పుచ్చల పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య రాసింది విశాలాంధ్ర ప్రజారాజ్యం సో విశాలాంధ్ర ప్రజారాజ్యం సో విశాలాంధ్ర ప్రజారాజ్యం ప్రజారాజ్యం బుక్ రాసింది పుచ్చలంపల్లి సుందరయ్య విశాలాంధ్ర బుక్ రాసింది మాత్రం గోపాలకృష్ణ వావిలాల గోపాలకృష్ణ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో వీళ్ళు ఏంటంటే విశాలాంధ్రను సమర్ సమర్థిస్తూ విశాలాంధ్ర వాదులు ఇలా బుక్లు రాయడం జరిగింది మేజర్గా వీళ్ళకి ఉన్నది ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్పుడు మద్రాస్ రాష్ట్రం నుంచి విడిపోవడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఏంటంటే మద్రాస్ రాష్ట్రం నుంచి ఆంధ్ర ఆంధ్ర రాష్ట్రం విడిపోవడం జరిగింది సో విడిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏంటంటే ఉమ్మడి రాజధానిగా పది సంవత్సరాలు ఉండాలి అని చెప్పేసి మద్రాస్ ఉమ్మడి రాజధానిగా ఉండాలని చెప్పేసి భారత కేంద్ర ప్రభుత్వం తన బిల్లు ఆన్లైన్ చేయడానికి కాకపోతే ఏంటంటే దీనికి అప్పటి మద్రాస్ ముఖ్యమంత్రి అయిన రాజాజీ దీన్ని ఒప్పుకోలేదు సో మద్రాస్కి మేము పది పది సంవత్సరాల రాజధాని అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది సో దాంతో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ముఖ్యంగా వాళ్ళకి రాజధాని కొరత రావడం జరిగింది ఆ రాజధాని కొరత రావడం వల్ల ఏం చేసిందంటే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క డేరాలను కర్నూలుకు మార్చుకొని సో ఇక్కడ అన్ని ఆఫీసులు కూడా ఆ మద్రాసులో ఉన్న అద్దె భవనంలో నడిపించుకోవడం జరిగింది కాకపోతే ఆ అద్దె భవనంలో కూడా వాళ్ళు రెంట్ కట్టలేకపోయారు ఆ రెంట్ని వెకేట్ చేయించడం జరిగింది రాజాజీ గారు సో రాజాజీ గారు వెకేట్ చేయించిన తర్వాత వాళ్ళు కర్నూలులో రావడం జరిగింది సో కర్నూలులో గుడారులు వేయించుకొని గుడారులు వేసుకొని ప్రభుత్వ కార్యాలు నడిపిన వారు ఆంధ్ర రాష్ట్ర అధికారులు అని చెప్పుకోవచ్చు సో వాళ్ళ కన్ను ఎవరి పైన పడింది అంటే మేజర్గా మన పైన పడింది సో అప్పుడే ఏర్పడిన రాష్ట్రం మనం పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఏర్పడింది సో సారీ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఎలక్షన్ జరగడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఎలక్షన్ జరిగాయి సో ఎలక్షన్లు ఏర్పడిన తర్వాత మనకు ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం ఏర్పడింది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సో అప్పుడే బుర్లపల్లి 
రామకృష్ణారావు ప్రభుత్వాన్ని ఫా ఫామ్ చేశారు సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మంచి ఖనిజాలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ కృష్ణా కావేరి గో గోదావరి జలాలు జలాలు సారీ కావేరి కాదు గోదావరి సో గోదావరి కావేరి కాదు కావేరి బిలాంగ్స్ టు కర్ణాటక గోదావరి కృష్ణ గోదావరి ఆ కృష్ణ నదులు రెండు పుష్కలంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికంగా అత్యధికంగా ప్ర ప్రవహిస్తున్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ మంచి పుష్కలమైన థర్మల్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుంది సో థర్మల్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి ఉంది ఇక్కడ అంటే బొగ్గు ఉత్పత్తి చాలా ఉందని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ రెడీమేడెడ్ అసెంబ్లీ రెడీమేడెడ్ అన్ని కట్టడాలు కూడా రెడీమేడెడ్ ప్ర గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ రెడీమేడ్ ప్రతిదీ కూడా రెడీమేడ్ ఉంది అంటే నిజం వాళ్ళు కట్టించింది రెడీమేడ్ ఉందని చెప్పేసి వీళ్ళు నెక్స్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ కూడా రెడీమేడ్ ఉంది సో వీళ్ళకు ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి రాజధాని వీళ్ళు హైదరాబాద్కు మార్చుకోవాలని చెప్పేసి హైదరాబాద్ పైన ఈ వీళ్ళందరికన్నా హైదరాబాద్ పైన పడడం జరిగింది ఎందుకంటే మనకు సోర్స్ లేదు ఒకటి ఏంటంటే ఏ సోర్స్ లేదు అప్పటికే మనకు అన్నీ ఉన్నాయి సో మనకు అప్పటికే అసెంబ్లీ ఉంది ఆ ఉస్మానియా కాలేజ్ ఉంది ఉస్మానియా నిజాం కాలేజ్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ నిజాంస్ హాస్పిటల్ ఉంది నీలఫోర్ హాస్పిటల్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ఉస్మానియా హాస్పిటల్ ఉంది సో ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ప్రతిది కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉంది రెడీమేడ్గా ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా అసెంబ్లీ కూడా మనకు రెడీమేడ్గా ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా ఈజీగా మనం తీసుకోవచ్చు అండ్ పరిశ్రమలు కూడా మంచిగా ఉన్నాయి సో పరిశ్రమలు అప్పుడు నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కావచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ సో బా వాజీ రసుల్తాన్ టుబా కావచ్చు సో ప్రతి బా కొన్ని పరిశ్రమలు కూడా ప్రభుత్వానికి పని పరిశ్రమలు నెలకొల్పబడినాయి సో ఇవన్నీ కూడా మేము తీసుకుంటామని చెప్పేసి ఈజీగా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి మేము ఈజీగా ఆక్యుపై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి వాళ్ళు కుట్రతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ వెళ్ళడానికి వీళ్ళు కుట్రబడ్డారని చెప్పుకోవచ్చు సో దాంట్లో భాగంగా కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెచ్చారు సో కేంద్రం పైన ఒత్తిడి తెచ్చారంటే కేంద్రంలో అధికారంలో ఉంది ఎవరంటే కాంగ్రెస్ కేంద్రం కేంద్రంలో అధికారంలో ఉంది కాంగ్రెస్ అండ్ నెక్స్ట్ అటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇటు ఏపీలో సో అటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇటు తెలంగాణలో అటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరియు ఇటు తెలంగాణలో రెండిట్లో సో ఆంధ్రప్రదేశ్ కదా అప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రం అని చెప్పేసి కాల్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కదా పోతే అప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రం కాల్ చేస్తుంటే అప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మరియు తెలంగాణలో రెండు ఈ మూడిట్లో కూడా మూడు మూడిట్లో కూడా కేంద్రంలో రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉంది కాబట్టి సో కేంద్రం పైన బాగా ఒత్తిడం జరిగింది నెహ్రూ నెహ్రూ పైన ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంత నాయకులు బాగా ఒత్తిడం జరిగింది సో అందులో భాగంగా ఉదాహరణ చెప్పుకోండి అంటే పంతొమ్మిది మనకు కాంగ్రెస్ మహాసభ పంతొమ్మిది వందల బెంగళూరు జరగడం జరిగింది సో పంతొమ్మిది వందల కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ మహాసభ అఖిల భారత కాంగ్రెస్ మహాసభ ఎక్కడ జరిగిందంటే బెంగళూరు జరిగింది ఇందులో అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు నెహ్రూ పైన నెహ్రూ పైన ఒత్తిడి చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఏమ ఎందుకని ఒత్తిడి తెచ్చారంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని విలీనం చేయాలని చెప్పేసి ఆయన పైన ఒత్తిడి అయిందండి ఆయన సున్నితంగా తిరస్కరించారు నెహ్రూ సో ఎవరు తెచ్చారంటే అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు ఒత్తిడి చేయడం చెప్పడం జరిగింది ఒత్తిడి తేవడం జరిగిందని చెప్పి గుర్తుంచుకోండి దాని తర్వాత వీళ్ళకు ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే వీళ్ళు ఆ వీళ్ళు మన వైపు చూడడం వల్ల కారణం ఏంటంటే వాళ్ళకి రాజధాని లేదు రాజధాని అసలే లేదు సో ప్రతిది గుడారులో ఆఫీసులన్నీ గుడారులు నడుపుకుంటున్నారు కాబట్టి రాజధాని అయితే హైదరాబాద్ బాగుంటుందని చెప్పేసి వీటి కన్ను మన పైన పడడం జరిగింది సో అప్పటి నుంచి ప్రయత్నాలు స్టార్ట్ అయ్యాయి ఒక నినాదం అయితే బాగా పట్టుకోరు ఆ నినాదం ఏంటంటే ఒకటి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్ అని చెప్పేసి మనకు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు చెప్పడం జరిగింది సో ఆ ఒక్క వాక్యాన్ని పట్టుకొని తెలుగు మాట్లాడే ప్రజలంతా ఒకే విధంగా ఉండాలి సో ఒకే ప్రాంతంలో కలిసి ఉండాలని చెప్పేసి వీళ్ళు ఒక చిన్న సెంటిమెంట్ పండించడం జరిగింది అప్పటి ప్రాంత నాయకులు సో ఎందుకు వీళ్ళకు తెలుగు బాగా మాట్లాడమే తెలుగు మాట్లాడే పైన ప్రేమ ఏంటంటే ఎందుకంటే సో మన దగ్గర అన్ని వనరులు ఉన్నాయి కాబట్టి సో అలాగని ఉన్నాయంటే సో వేరే ప్రాంతాన్ని వదులుకున్నారు సో ఒక విషయం చెప్పాలంటే ఒకటి గంజాం బరాంపూర్ గంజాం బరాంపూర్ గంజాం బరాంపూర్ కోరాపుట్ కోరాపుట్ సో ఇవి ఇవన్నీ కూడా తెలుగు మా మాట్లాడే ప్రాంతాలు అని చెప్పుకోవచ్చు గంజాం బరాంపూర్ కోరా కోరాపుట్ సో ఈ మూడు ప్రాంతాలు కూడా మనకు తెలుగు మాట్లాడే ప్రాంతాలు సో ఇవి ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో కలిసాయి సో ఎందుకు మరి వాటిని కూడా కల్పించుకోవచ్చు కదా వాటిని వాటిని రివర్స్ తీసుకోవచ్చు కదా వాటిని ఎందుకు కలుప
వీటి నుంచి ఎక్కువ ఆదాయం లేదు అండ్ నెక్స్ట్ ఇది యూజ్ చేసి అని చెప్పేసి వీటిని ఒరిస్సాకు వదిలేశారు అండ్ నెక్స్ట్ కొల్లార్ బల్లారి సో కొల్లార్ అండ్ నెక్స్ట్ బల్లారి సో బల్లారి ఈ రెండు ఇక్కడ కూడా కొల్లార్ మరియు బల్లారిలో కూడా తెలుగు మాట్లాడే ప్రజలు ఉన్నారు అత్యధికంగా ఉన్నారు సో నూటికి తొంభై శాతం మంది కొల్లార్ మరియు బల్లారిలో రాష్ట్రంలో బల్లారి జిల్లాల్లో తెలుగు మాట్లాడే ప్రజలు ఉన్నారు సో ఈ ఎస్ఆర్సి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎస్ఆర్సి కమిషన్ వాళ్ళు ఏం చెప్పడం జరంటే ఈ బల్లారిని ఆంధ్ర ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కలుపుకోవాలని చెప్పేసి బల్లారిని ఎస్ఆర్సి కమిషన్ వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది సో అయినా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం వాళ్ళు స్పందించలేదు తమ రాష్ట్రంలో బల్లారిని కలుపుకోలేదు సో వీళ్ళకి కావాల్సింది అంటే తెలుగు మాట్లాడే ప్రజల పైన ప్రేమ కాదు సో వీళ్ళకి నిధులు కొలుతు కొడుతుంది సో వాటిని తీర్చుకోవడం కోసం మన రాష్ట్రం పైన పడడం అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు స్పష్టంగా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఇక్కడ కమ్యూనిస్ట్ పాత్ర వద్దాం ముఖ్యంగా వీళ్ళకి ముఖ్యంగా ఏంటంటే కమ్యూనిస్ట్ పాత్ర బాగుందని చెప్పుకోవచ్చు సో కమ్యూనిస్ట్ పాత్ర ఇంత చెప్పుకున్నాం కదా సో వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి గెలవాలి వాళ్ళు ఎందుకు గెలవాలి అంటే సో స్వల్ప మెజార్టీతో అటు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓడిపోయారు ఓడిపోయారు కాబట్టి సో ఎట్లయినా మనం ఈ రెండు రాష్ట్రాలు కలిపి మా అధికారంలో కొన్ని వస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళ రాష్ట్ర వాళ్ళది అండ్ నెక్స్ట్ ఇది మొదటి విశాలాంధ్ర సభ సో మొత్తం తెలంగాణ ఆంధ్ర రాష్ట్రాలు రెండు కలిసిపోవాలని చెప్పేసి పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఫిబ్రవరిలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఫిబ్రవరిలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఫిబ్రవరిలో హైగ్రీవచారి అధ్యక్షతన హైదరాబాద్ రాజధానిగా ఆం ఆంధ్ర మరియు తెలంగాణ తెలంగాణ రాష్ట్రాలు కలిసిపోవాలని చెప్పేసి హైగ్రీవచారి అధ్యక్షతన వరంగల్లో వరంగల్లో మొదటి విశాలంగ సభ విశాలాంధ్ర సభ జరిగింది దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే తెలంగాణ మరియు ఆంధ్ర రాష్ట్రం రెండు కూడా కలిసిపోవాలి సో వీటి యొక్క ఉమ్మడి రాజధాని హైదరాబాద్ ఉందని చెప్పేసి దీని యొక్క మొదటి విశాలాంధ్ర సభ యొక్క ఉద్దేశం అండ్ నెక్స్ట్ రెండవ విశాలాంధ్ర మహాసభ సమావేశం పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో జరిగింది సో ఇది జరిగిన దాదాపు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో రెండవ విశాలాంధ్ర సభ జరిగింది ఎవరి అధ్యక్షత జరిగిందంటే శ్రీ 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 అధ్యక్షతన జరిగింది సో ఇది ఎక్కడ జరిగిందంటే హైదరాబాద్లో జరిగిందని చెప్పి గుర్తుంచుకోవచ్చు సో ఈ సభ యొక్క ఉద్దేశం కూడా హైదరాబాద్ రాజధాని వేసుకొని రెండు రాష్ట్రాలు కలిసిపోవాలి సో అప్పుడు ఈ విశాలాంధ్ర ఉద్యమాన్ని బలపరిచిన నా కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఎవరంటే స్వామి రామానంద తీర్థ స్వామి ఈ పేరు గుర్తుంచుకోండి ముందు వస్తుంది స్వామి రామానంద తీర్థ రామానంద తీర్థ సో ఈ విశాలాంధ్ర ఉద్యమాన్ని ప్రోత్సహించింది ఎవరంటే స్వామి రామానంద తీర్థ గారు సో ముఖ్యంగా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చెప్పారంటే ఫస్ట్ నుంచి నెహ్రూ వాళ్ళు నెహ్రూ ఫస్ట్ నుంచి ఏం చేశారంటే దీన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ కలిసి ఉండొద్దు సో ఒకవేళ కలిస్తే మాత్రం తెలంగాణకు విపరీతంగా నష్టం కలుగుతుందని చెప్పేసి నెహ్రూ అప్పటి నుంచి చెప్పడం జరిగింది సో అయినా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నాయకులు కేవలం వాళ్ళ యొక్క స్వార్థ బుద్ధితో ఎట్లాగైనా కలిసిపోవాలని చెప్పేసి తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేశారు నెహ్రూ పైన తీవ్ర ఒత్తిడి చేశారు మాకు ఎట్లా రాజధాని లేదు ఒక ఇంకో కారణం ఏంటంటే మాకు ఎట్లా రాజధాని లేదు కాబట్టి మాకు రాజధానిగా హైదరాబాద్ సరిపోతుంది సో రెండు రాష్ట్రాలు కలపాలి అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అప్పుడు ఐక్యర సమితిలో హైదరాబాద్ రాష్ట్రం గురించి యూఎన్లో కేసు కేసు ఉంది సో ఆ కేసు నేపథ్యంలో అప్పుడు ఏంటంటే అప్పుడు నిజాం సంబంధ నిజాం వాళ్ళు వేయడం జరిగింది సో నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ వాళ్ళు వేయడం జరిగింది అంటే హైదరాబాద్ రాష్ట్రం పైన భారత ప్రభుత్వం అజమాయిషి ఉండొద్దు అని చెప్పేసి ఈ కేసు వేయడం జరిగింది సో అది ఇంకా పెండింగ్లోనే ఉంది ఒకవేళ అది పెండింగ్లో ఒకవేళ ఆ కేసు వస్తే మాత్రం హైదరాబాద్ సపరేట్ దేశంగా మారుతుందని చెప్పేసి వీళ్ళు ఒకటి వార్నింగ్ కాల్స్ చేయడం జరిగింది దాంతో పాటు హైదరాబాద్ దక్షిణ పాకిస్తాన్గా మారుతుందని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్పడం జరిగింది సో దీంతో భయ ప్రాంతులైన మన నెహ్రూ గారు నెహ్రూ గారు 
రెండు రాష్ట్రాల విలీనానికి ఒప్పుకున్నారు సో ఒప్పుకున్న తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో మార్చ్ ఐదున సో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు మార్చ్ ఐదున నిజామాబాద్లో ఒక సభ జరిగింది సో బహిరంగ భారీ బహింగ బహిరంగ సభ జరిగింది సో ఆ నిజామాబాద్లో జరిగింది అక్కడ మాట్లాడుతూ నెహ్రూ ఏమన్నారంటే ఒకవేళ మీకు పొంతన కుదరకపోతే మీరు విడిపోవచ్చు ఎప్పటికైనా విలు విడిపోవచ్చు ఏ రాష్ట్రం ఆ రాష్ట్రం విడిపోవచ్చు మీకు పొంతన కుదరకపోతే అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం గురించి చూద్దాం ఫస్ట్ సో దానికన్నా ముందు కొంచెం ఒక పాయింట్ చూడాలి సో అదేంటంటే హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ నాయకులు ప్రత్యేక తెలంగాణని ప్రత్యేక తెలంగాణ నినాదాన్ని ఎత్తుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు జూన్ జూన్ ఏడు ఎనిమిది సో పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు జూన్ ఏడు ఎనిమిది తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకులు కాంగ్రెస్ నాయకులు ఒక సమావేశం పెట్టుకోవడం జరిగింది ఆ సమావేశంలో వాళ్ళు తెలంగాణ మాకు ప్రత్యేక తెలంగాణ కావాలని చెప్పి ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉండాలని చెప్పేసి ఆంధ్ర రాష్ట్రం కలవద్దు అని చెప్పేసి వీళ్ళు గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నారు కానీ ఈ అప్పటికి కాంగ్రెస్ నాయకుడు సో అప్పుడు కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఎవరంటే స్వామి దయానంద తీర్థ స్వామి దయానంద తీర్థ సో ఈయన కన్నడ ప్రాంతం సంబంధించిన వ్యక్తి సో ఈయన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అని చెప్పుకోవచ్చు అధ్యక్షులు అని చెప్పుకోవచ్చు అప్పటికి సో ఈయన ఏం చేశారంటే విశాలాంధ్ర అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అంటే తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కలవడానికే మద్దతు ఇవ్వడం జరిగింది అంటే విశాలాంధ్రకి మాత్రమే మద్దతు ఇవ్వడం జరిగింది సో వీళ్ళంతా మన తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకులు మాత్రం ఏకదాటిగా ఉన్నారు సో మాకంటూ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉండాలి సో ప్రత్యేకంగా మేము గలవబోము అని చెప్పేసి తెలంగాణ నాయకుడు తెలంగాణ నాయకులు కాంగ్రెస్ నాయకులు అంతా చెప్పడం జరిగింది ఆయన కొంత వ్యతిరేకత ఉన్నప్పటికీ కూడా రాష్ట్రాల పునర్విభజన పైన ఎస్ఆర్సీ కమిషన్ ఏర్పడడం జరిగింది సో ఎస్ఆర్సీ కమిషన్ సంబంధించి ఈ నివేదన ఆ నివేదికను చర్చించడం కోసం ఐదు రోజులు ప్రత్యేక సమావేశాలు పెట్టడం జరిగింది అసెంబ్లీలో ఇది వాయిదాలు పడుతూ పడుతూ ఎనిమిది రోజులు వాయిదాలు పడింది సో వాయిదా పడిన తర్వాత మొత్తం తెలంగాణ హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో మొత్తం హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో నూట డెబ్బై మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే దాని నుంచి మరట్వాడ ప్రాంతం నుంచి మరట్వాడ ప్రాంతం నుంచి నలభై నాలుగు నెక్స్ట్ కన్నడ ప్రాంతం నుంచి ముప్పై ఆరు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు సో ఆ రోజు ఏంటంటే ఈ కన్నడ ప్రాంతం సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు మొత్తం పాల్గొన్నారు అండ్ నెక్స్ట్ మరట్వాడ ప్రాంతం సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు మొత్తం పాల్గొన్నారు కానీ కేవలం మన ప్రాంతం సంబంధించిన వ్యక్తులు కేవలం ముప్పై రెండు మాత్రం ముప్పై రెండు మాత్రం ముప్పై రెండు మాత్రం ముప్పై రెండు ఎమ్మెల్యేలు మాత్రమే పాల్గొనడం జరిగింది సో మొత్తం సారీ మొత్తం ముప్పై రెండు కాదు సో మొత్తం ఆ రోజు అసెంబ్లీలో ఎస్ఎస్ ఎస్ఆర్సీ కమిషన్ సంబంధించిన రిపోర్ట్ ఆ రిపోర్ట్ను చర్చించడం కోసం ఆ రోజు అసెంబ్లీ సమావేశం పెట్టడం జరిగింది సో దాంట్లో మొత్తం మొత్తం నూట డెబ్బై ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలు అయితే తెలంగాణ హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో నూట డెబ్బై మంది ఎమ్మెల్యేలు అయితే దాంట్లో పాల్గొన్నది మాత్రం నూట నలభై ఏడు ఆ రోజు నూ దాంట్లో ఆ రోజు సమావేశానికి వచ్చింది మాత్రం ఎమ్మెల్యేలు మాత్రం నూట నలభై ఏడు మంది సమావేశానికి హాజరయ్యారు దాంట్లో నూట మూడు మంది విశాలందరూ సమర్థించారు సో మెజార్టీ ఓటింగ్ అంటే మొత్తం కన్నడ సంబంధించిన కాంగ్రెస్ నాయకులు అండ్ నెక్స్ట్ మొత్తం మరట్వాడ ప్రాంత ప్రాంతానికి సంబంధించిన నాయకులు మొత్తం కూడా విశాలాంధ్ర కావాలని చెప్పేసి మద్దతు ఇవ్వడం జరిగింది సో మనలో కొంతమంది మాత్రమే అందులో పాల్గొని విశాలాంధ్రకి మద్దతు ఇచ్చారు మా కొంతమంది నా కాంగ్రెస్ నాయకులు ఒక విషయం గుర్తించుకోవాలి ఇక్కడ మరట్వాడ కర్ణ కన్నడ ప్రాంతాలు కూడా హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో కలిసి ఉండేవి అప్పుడు కానీ పెయిన్ మాత్రం మనది ఆహా 
ఈ తెలంగాణ ప్రాంతం వాళ్ళకి సంబంధించింది సో వా కేవలం మా తెలంగాణ ఎమ్మెల్యే పా ప్రాంతం మా ప్రాంతం సంబంధించిన వాళ్ళు మాత్రమే ఓటింగ్ తీసుకోవాలి కానీ వీళ్ళు విరుద్ధంగా మొత్తం హైదరాబాద్ రాష్ట్రం ఉంది కాబట్టి ఆ కన్నడ మరాఠవాడ ప్రాంత వాళ్ళు అభిప్రాయం తీసుకొని వాళ్ళు ఓటింగ్ చేశారు కాబట్టి సో మనం కలిసిపోక చెప్పలేదు సో విశాలాంధ్రన ఉద్యమాన్ని ప్రచారం చేసిన పత్రికలు వచ్చేసి కాకతీయ జనజనత అండ్ నెక్స్ట్ విశాలాంధ్ర విశాలాంధ్ర ఆంధ్ర జనత కాకతీయ అనే పత్రికలు విశాలాంధ్ర ఉద్యమాన్ని సమర్థించాయి సో పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ఏంటి పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం అంటే ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ పంతొమ్మిది వందల యా యాభై ఆరు ఫిబ్రవరి ఫిబ్రవరి ఇరవైన ఈ ఒప్పందం జరిగింది అంటే తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ కలిసిపోవడానికి సంబంధించి పెద్ద మనుషులు కూడా పెద్ద మనుషులు సంతకం సంతకం పెట్టడం జరిగింది అందుకని చెప్పేసి పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో తెలంగాణకు సంబంధించిన వారు బూర్ల రామకృష్ణారావు కేవి రంగారెడ్డి మర్రి చిన్నారెడ్డి జేవి నరసింగారావు పాల్గొన్నారు అండ్ నెక్స్ట్ ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి బెజవాడ గోపాల్ రెడ్డి సర్దార్ గౌతుల చిన్న నీలమ్మ సంజీవ రెడ్డి అల్లూరి సి సత్యనారాయణ అల్లూరి సత్యనారాయణ రాజు పాల్గొనడం జరిగింది సో మొత్తం తెలంగాణ మరియు ఆంధ్ర రాష్ట్రం రెండు కూడా కలపడం కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతానికి సంబంధించిన నలుగురు మంది నాయకులు నెక్స్ట్ తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన నలుగురు నాయకులు ఒప్పందం చేసుకోవడం జరిగింది దీన్నే పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం చెప్పేసి అనడం జరుగుతుంది మొత్తం దీంట్లో పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం పద్నాలుగు పాయింట్లను పద్నాలుగు పాయింట్ సంబంధించి వీళ్ళు ఒప్పందం చేసుకోవడం జరిగింది అవి ఏంటి చూద్దాం ఒకసారి ఈ పద్నాలుగు పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి ఏంటంటే రాష్ట్రమ కేంద్రీకృత పాలనా ఖర్చు తెలంగాణ ఆంధ్ర ప్రాంతాలు ధమాష పద్ ధమాష పద్ధతి ప్రకారం భరించాలి తెలంగాణ ప్రాంతపు మిగులు ఆదాయాలు తెలంగాణ ప్రాంతానికి కేటాయించాలి సో తెలంగాణలో ఒకవేళ మిగులు ఆదాయం ఉంటే తెలంగాణ ప్రాంతానికి కేటాయించాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ తెలంగాణ ప్రాంత శాసనసభ్యులు సూచించిన పద్ధతిలోనే తెలంగాణలో మద్యపాన నిషేధం అమలు కావాలి సో తెలంగాణలో మద్యపాన నిషేధం అమలు కావాలి తెలంగాణలో విద్యా సౌకర్యాలన్నీ తెలంగాణ విద్యార్థికి చెందాలి ఒకవేళ ఒకవేళ ఆ రాష్ట్రం మొత్తం చూసుకుంటే మూడింత ఒక వంతు సీట్లు తెలంగాణ విద్యార్థులకు కేటాయించాలి ఒకవేళ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పడితే మాత్రం ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఆంధ్ర మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రం కలిసిపోతే మాత్రం ఉద్యోగాలు ఒకవేళ తొలగించబడితే సమాన నిష్పత్తులు తొలగించబడాలి అంటే జన మనిషిపత్తి వారిగా సమానంగా తొలగించబడాలి ఒకవేళ కొత్తగా ఉద్యోగాలు రిక్రూట్మెంట్ చేస్తే మాత్రం జనాభ ప్రాతిపదికన చేసుకొని కొత్త ఉద్యోగాలు రిక్రూట్మెంట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ పాలన న్యాయ వ్యవహారాల్లో ప్రస్తుతం తెలంగాణలో అమల్లో ఉన్న ఉర్దూను ఐదు సంవత్సరాలు ఇట్లనే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి సో అవి ఉర్దూ ఉంటుంది కదా సో పాలన వ్యవహారాల్లో వాడుతున్న ఉర్దూను ఇంకా ఐదు సంవత్సరాలు ఇంకా వాడాలి అట్నే వాడాలి సో ఒకవేళ తెలుగు రాకున్నా కానీ వారికి ఉద్యోగంలో చేర్చుకోవాలి రెండు నెలల తర్వాత వాళ్ళు రెండు రెండు సంవత్సరాలు సో రెండు రెండు సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు తెలుగు నేర్చుకోవచ్చు సో రెండు డూలకి ఇచ్చిన తర్వాత రెండు సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు తెలుగు నేర్చుకోవడానికి వాళ్ళకి రెండు సంవత్సరాలు టైం ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ ములికి సంబంధించి అంటే లోకల్ లోకాలిటీకి సంబంధించి కొన్ని నిబంధనలు పెట్టడం జరిగింది ఆ లోకాలిటీ ఏంటంటే ఆ నిబంధన ఏంటంటే పన్నెండు సంవత్సరాలు వరుసగా తెలంగాణలో ఎవరైతే నివసిస్తారో వాళ్ళు లోకల్ అయిపోతారు అంటే వాళ్ళు తెలంగాణలో ఉద్యోగాలు ఉండడానికి అవకాశవాదులు అవకాశవాదులు అయిపోతారు సో పన్నెండు సంవత్సరాలు ఎవరు తెలంగాణలో నివసిస్తే వాళ్ళు సాయంకాలం అయిపోతారు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఒకవేళ వ్యవసాయ భూములు అమ్మదలుచుకుంటే మాత్రం దానిలో రీజనల్ కౌన్సిల్ సో రీజనల్ కౌన్సిల్ ఆధ్వర్యంలో మాత్రమే జరగాలి తెలంగాణలో భూములు అమ్మకాలు కొనుగోలన్నీ అండ్ నెక్స్ట్ రీజనల్ కౌన్సిల్లో మొత్తం ఇరవై మంది ఉంటారు నెక్స్ట్ రీజనల్ కౌన్సిల్లో చట్ట సంస్థ చట్టబద్ధ సంస్థగా వల్ల చట్టబద్ధ సంస్థగా ఉండాలి సో ఇంతకుముందు పేర్కొన్న అంశాలపై నిర్ణయాధికారం రీజనల్ కౌన్సిల్కి ఉంటాయి సో ఇవన్నీ నిర్ణయాధికారం ఎవరికి ఉంటాయి అంటే రీజనల్ కౌన్సిల్కి ఉంటాయని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మంత్రిమండలిలో 
సిక్స్టీ ఇస్ట్ ఫార్టీ సో సిక్స్టీ వాల్యూ ఉంటే సిక్స్టీ మంత్రివర్గం మంత్రివర్గంలో సిక్స్టీ వాల్యూ ఉంటే ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ మనం ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ తెలంగాణకు మంత్రివర్గంలో హోమ్ తెలంగాణకు మంత్రివర్గంలో హోమ్ ఫైనాన్షియల్ సో హోమ్ హోమ్ ఆర్థిక శాఖ రెవెన్యూ ప్రణాళిక అభివృద్ధి వాణిజ్య పరిశ్రమలు ఇవి తెలంగాణకు మాత్రమే తప్పనిసరిగా కేటాయించాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ తెలంగాణకు సంబంధించి తెలంగాణకు ఒక ప్రత్యేక కాంగ్రెస్ కమిటీ ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ హైకోర్టు విషయానికి వస్తే హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ గుంటూరులో ఉండాలి ఫుల్ బెంచ్ వచ్చేసి హైదరాబాద్లో ఉండాలి డివిజన్ బెంచ్ హైకోర్టు సంబంధించి డివిజన్ బెంచ్ గుంటూరులో ఉండాలి ఫుల్ బెంచ్ వచ్చేసి హైదరాబాద్లో ఉండాలి సో ఇవి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండు చేసుకున్నారు పా ఈ ఒప్పందాలు ఇవి సో వీటిపై సంతకాలు చేయడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ వీటిని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు అదే సంవత్సరంలో ఆగస్ట్ పదిన పార్లమెంట్ ఏం చేసింది అంటే ప ఇదే సంవత్సరం యాభై ఆరు యాభై ఆరులో ఆగస్టులో సో అది ఫిబ్రవరిలో జరిగితే ఈ ఇన్సిడెంట్ మళ్ళీ ఆగస్టులో జరిగింది ఇదే ఇయర్లో ఆగస్టు పదిన జరిగింది సో దాన్ని కొంచెం తారుమారు చేసి పార్లమెంట్లో నోట్ ఆఫ్ సేఫ్ గార్డ్స్ ప్ర సేఫ్ గార్డ్స్ ప్రపోజ్ ఫర్ ది తెలంగాణ ఏరియా అని చెప్పేసి పార్లమెంట్లో ప్రవేశపడడం జరిగింది సో దాంట్లో మొత్తం పెద్ద మనుషుల పొందంలో పద్నాలుగు పాయింట్స్ ఉంటే దీంట్లో దీంట్లోకి వచ్చేసరికి ఈ నోట్ ఆఫ్ సేఫ్ గార్డ్స్లో పది పాయింట్లకు డిక్రీజ్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడనే పాయింట్స్ అన్నీ అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఒప్పందాలన్నీ కూడా అక్కడ వేసుకున్న పైన వేసుకున్న ఒప్పందాన్ని కూడా ఇక్కడ తారుమయ్యే తారుమయ్యే తారుమయ్యాయి అవి ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తానికి ఒకే శాసనసభ ఉంటుంది రాష్ట్రానికి చట్టాలు రూపొందించే వ్యవస్థగా ఈ శాసనసభ పనిచేస్తుంది రాష్ట్రానికి ఒక గవర్నర్ ఉంటారు మొత్తం ఆ పరిపాలన అంశాన్ని కూడా ఇతని పేరు కానీ ఇతని పేరు మీ కానీ జరుగుతాయి అండ్ నెక్స్ట్ తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రత్యేక అంశాలు ప్రత్యేక అంశాలు మరియు నిర్వహణను మరింత సులభతరం చేసేందుకు తెలంగాణ ప్రదేశాన్ని ఒక ప్రాంతంగా పరిగణిస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ తెలంగాణ ప్రాంతం కోసం రాష్ట్ర శాసనకు చెందిన ఒక ప్రాంతీయ స్థాయి సంఘం ఏర్పడుతుంది సో రీజనల్ కౌన్సిల్ ఏర్పడుతుందని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది దీంట్లో ఆ రీజనల్ కౌన్సిల్లో ఆ ప్రాంతం సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు మరియు మంత్రులు ఉంటారు ఇందులో ముఖ్యమంత్రులు ఉండరు ఉప ముఖ్యమంత్రులు ఉండరు అని చెప్పి గుర్తుంచుకోవాలి ఈ రీజనల్ కౌన్సిల్లో సో రీజనల్ కౌన్సిల్లో ఎవరెవరు సభ్యులు అంటే ఒకరు ఎమ్మెల్యేలు అండ్ నెక్స్ట్ మంత్రులు సభ్యులుగా ఉంటారు ప్రాంత సంఘం ఇచ్చే సలహాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర శాసనసభ సాధారణంగా ఆమోదించాలి ఒకవేళ భిన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమైతే మాత్రం గవర్నర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్ళాలి ఒకవేళ అవి ఏంటంటే రీజనల్ కౌన్సిల్ అనమాట సో రీజనల్ కౌన్సిల్ తెలంగాణ టిఆర్ఎస్ అని చెప్పి అనడం జరుగుతుంది తెలంగాణ రీజనల్ కౌన్సిల్ సంబంధించి ఏదైనా ఒక సలహా అంటే బిల్లు సంబంధించి సలహా ఇస్తే మాత్రం దాంట్లో మామూలుగా తా ఆమోదించాలి ఒకవేళ మాత్రం భిన్న అభిప్రాయాలు ఉంటే మాత్రం గవర్నర్ సంబంధించి సంప్రదించాలని చెప్పేసి ఇందులో పేర్కొనడం జరిగింది సే సేఫ్ గార్డ్స్లో ప్రాంతీయ సంఘం సంబంధించి ఈ క్రింది విధులు చేస్తుంది అవి ఏంటంటే ఒకటి ప్రజారోగ్యం పారిశుద్ధ్యం స్థానిక ఆసుపత్రులు వైద్య వైద్యశాలన్నీ కూడా దీని కిందికి వస్తాయి సో ఇవి వీటిని పరిశీలిస్తుంది నెక్స్ట్ ప్రాథమిక మాధ్యమిక విధులను పరిశీలిస్తుంది తెలంగాణలోని విద్య సంస్థల ప్రవేశాల్లో ప్రవేశ ప్రవేశాల్లో నియంత్రణ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ రీజనల్ కౌన్సిల్ ఇంకేం చేస్తుందంటే చిన్న మరియు కుటీర పరిశ్రమలు వ్యవసాయం సహకార సంఘాలు మార్కెట్లను నియంత్రణ చేస్తుంది మరియు రాష్ట్ర శాసనసభ రాష్ట్ర శాసనసభ రూపొందించిన సాధారణ అభివృద్ధి ప్రణాళిక చట్టం పరిధిలో అభివృద్ధి సంస్థలు జిల్లా బోర్డులు జిల్లా సంస్థలకు సంక్రమించే రాజ్యాంగ బద్ధ అధికారులను పరిశీలిస్తుంది ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఒకవేళ ఉద్యోగాలు కోల్పోతే మాత్రం రాష్ట్రం ఏర్పడితే ఉద్యోగాలు కోల్పోతే మాత్రం రాష్ట్ర జనాభా ఆధారంగా దమాషా పద్ధతిలో ఉద్యోగం తొలగించాలి ఒకవేళ రిక్రూట్మెంట్ జరిగితే మాత్రం ఇదే విధంగా రాష్ట్రాల జనాభా ఆధారంగా దమాషా పద్ధతిలో రిక్రూట్మెంట్ చేయాలి ఒకవేళ మాత్రం మిగులు నిధులు ఉంటే మాత్రం ఆ మిగులు నిధుల్ని తెలంగాణకు మాత్రమే ఖర్చు పెట్టాలి సో ఇలాంటి ఒప్పందాలు అన్నీ చేసుకున్నా కూడా వీటన్నిటిని కూడా వీళ్ళు తారుమారు చేశారు వీటన్నిటిని కూడా తారుమారు చేశారు ఒక విషయం ఏంటంటే 
బిల్లు తెలంగాణ ఆంధ్ర అని చెప్పేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడాలని చెప్పి తెలంగాణ ఆంధ్ర అనే పేరుతో రాష్ట్రం ఏర్పడుతుందని చెప్పేసి బిల్లు ప్రభుత్వం పెట్టారు కానీ బిల్లు నైట్కి నైటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పేసి వీళ్ళు వేయడం జరిగింది సో ఇది ఒక తీవ్రమైన అన్యం అని చెప్పుకోవచ్చు తెలంగాణ ఆంధ్ర రాష్ట్రం అని చెప్పేసి ఏర్పడాలి కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అని చెప్పేసి వాళ్ళు పేరు పెట్టుకోవడం జరిగింది సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ టీఆర్సీ ఏంటంటే టీఆర్సీ గురించి కొంచెం మాడుకోవాలి మనం తెలంగాణ రీజనల్ కౌన్సిల్ అని చెప్పేసి అనడం జరుగుతుంది ఈ తెలంగాణ రీజనల్ కౌన్సిల్ ఏం చేస్తుందంటే తెలంగాణ సంబంధించిన అన్ని అంశాలు కూడా ఇది పరిశీలిస్తుంది తెలంగాణ సంబంధించిన అన్ని అంశాలు అంటే ఒక బిల్లు తెలంగాణ సంబంధించి ఒక బిల్లు ప్రపోజల్ చేయాలన్నా అండ్ నెక్స్ట్ తెలంగాణ సంబంధించిన బడ్జెట్ని ప్రవేశపెట్టాలన్నా తెలంగాణ సంబంధించిన ప్రతి అంశాన్ని ఈ టీఆర్సీ తెలంగాణ రీజనల్ కమిషన్ రీజనల్ కమిటీ సారీ కమిటీ పరిశీలిస్తుంది ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో మనకు ఆంధ్ర రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం కలిసిపోయినా కూడా పంతొమ్మిది వందల అరవై వరకు కూడా పంతొమ్మిది వందల అరవై వరకు కూడా టీఆర్సీకి అధ్యక్షులు లేడు సో టీఆర్సీ అధ్యక్షుడిని పంతొమ్మిది వందల అరవైలో నియమించారు అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి ఎవరంటే మనకు సార్ ఇప్పుడు మనం టీఆర్సీ అధ్యక్షుడు చూద్దాం పంతొమ్మిది వందల అరవైలో టీఆర్సీ అధ్యక్షుడు వచ్చేసి అచ్యుత్ రెడ్డి కె అచ్యుత్ రెడ్డి అచ్యుత్ రెడ్డి నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో టీఆర్సీ అధ్యక్షుడు ఎవరు అంటే హైగ్రో చార్య అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో పార్లమెంట్లో ప్రకటించిన అష్టసూత్ర పథకం ద్వారా ప్రాంతీయ కమిటీ అధికారులు చాలా విస్తమయ్యాయి ఒకవేళ భూమిని కొనాలన్న ఆంధ్ర ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళు తెలంగాణ ప్రాంతంలో భూమిని కొనాలని నమ్మాలని కూడా టీఆర్సీ పరిశీలిస్తుంది సో వీటిని టీఆర్సీని సంబంధించి దీని యొక్క అధికార పరిధిని పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఏం చేశారంటే అష్టసూత్ర పథకం అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది సో అష్టపత్ర అష్టసూత్ర పథకంలో ఇందిరాగాంధీ గారు పార్లమెంట్లో తెలంగాణ సంబంధించి తెలంగాణ అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్పేసి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో పార్లమెంట్లో ఇందిరాగాంధీ గారు అష్టసూత్ర పథకాలు ప్రవేశపడడం జరుగుతుంది సో దానికి సంబంధించి టీఆర్సీకి ఇంకా పవర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో టీఆర్సీకి ఇంకా పవర్స్ ఎక్కువ అయిపోయాయని చెప్పేసి ఆంధ్రలో జయ ఆంధ్ర మూమెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో సో ఆ జయేంద్ర మూమెంట్లో మొత్తం టీఆర్సీ అనేది సో రూపురేఖ లేకుండా కలిసిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఆడుకుందాం మూడు వందల ముప్పై ఒకటి భారత రాజ్యాంగం మూడు వందల ముప్పై ఒకటి ఆర్టికల్ గురించి మాడుకుంటాం సో ఏంటి మూడు వందల ముప్పై ఒకటి ఆర్టికల్ గురించి సారీ మూడు వందల ముప్పై ఒకటి కాదు మూడు వందల డెబ్బై ఒకటవ ఆర్టికల్ ఇది సో మూడు వందల డెబ్బై ఆ డెబ్బై ఒకటి ఆర్టికల్ మనకి ఏం తెలియస్తుందంటే భారత రాజ్యాంగంలోని మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి ఆర్టికల్ మనకి ఏం తెలియస్తుందంటే మహారాష్ట్ర పంజాబ్ గుజరాత్ సంబంధించి వీటి సంబంధించి ప్రత్యేక అభివృద్ధికి సంబంధించి ప్రత్యేక బోర్డులు ఉండాలి వీటి అభివృద్ధికి గుజరాత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పంజాబ్ రాష్ట్రాలకు ఇక్కడ ఈ ప్రాంతాల్లో ఈ రాష్ట్రాల్లో వెనుకబడిన ప్రాంతాలను వాటి యొక్క అభివృద్ధి కోసం ఒక ప్రత్యేక బోర్డు ఉందని చెప్పి ఉంటుందని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది సో వీటి యొక్క ఈ అభివృద్ధి సంబంధించి పర్యవేక్ష అభివృద్ధి సంబంధించి పర్యవేక్షణ గవర్నర్ మరియు రాష్ట్రపతి చూసుకుంటూ ఉండాలి అని చెప్పేసి ఈ మధ్య మనకు పెరగడం జరుగుతుంది సో మహారాష్ట్ర అయితే మాత్రం మహారాష్ట్రలో విదర్భ మరాఠవాడ ప్రాంతాలు బాగా వెనుకబడ్డాయి గుజరాత్లో వచ్చేసి సౌరాష్ట్ర కచ్ ప్రాంతాలు చాలా వెనుకబడ్డాయి సో వీటి యొక్క అభివృద్ధి కోసం ప్రత్యేక బోర్డు ఏర్పడింది ఈ ప్రత్యేక బోర్డు అభివృద్ధి బోర్డు గురించి మనకు మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి అధికారణ మనకు తెలియజేస్తుంది సో హైదరాబాద్ రాష్ట్రం హైదరాబాద్ రాష్ట్రం యొక్క హైదరాబాద్ రాష్ట్రం పోయి మనకు తెలంగాణ తెలంగాణ రాష్ట్రం హైదరాబాద్ మరియు హైదరాబాద్ రాష్ట్రం పంతొమ్మిది వందల ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలిసిపోవడం జరిగింది సో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కలిపడం కలిసిపోవడం జరిగింది ఎప్పుడంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు అగస్టు ముప్పై ఒకటిన అగస్టు ముప్పై ఒకటిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బిల్లును అప్పటి రాష్ట్రపతి అయిన రాంధ్ర ప్రసాద్ ఆమోదించారు సో ము నవంబర్ ఒకటిన సో నవంబర్ నవంబర్ ఒకటిన ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఏర్పడడం జరిగింది సో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడడం జరిగింది సో ఇలా ఏర్పడిన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క రాజధాని మొట్టమొదటి రాజధాని ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క రాజధాని వచ్చేసి హైదరాబాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తొలి ముఖ్యమంత్రి వచ్చేసి నీలం సంజీవ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ తొలి గవర్నర్ వచ్చేసి చందులాల్ మాధవ్ త్రివేది ఆంధ్రప్రదేశ్ తొలి స్పీకర్ వచ్చేసి అయ్యదేవరా కాళేశ్వరరావు 
ఆంధ్రప్రదేశ్ తొలి ప్రతిపక్ష నేత వచ్చేసి పుచ్చనంపల్లి సుందరయ్య శాసనమండలి చైర్మన్ వచ్చేసి మాడపాటి హనుమంతరావు డిప్యూటీ స్పీకర్ వచ్చేసి కల్లూరి సుబ్బారావు సో ఇవి సో ఎన్ని ఒప్పందాలు చేసుకున్నా కూడా ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి సో వీళ్ళు తూటు పా తూట్లు పడుతూనే పొడుస్తూనే వస్తారు వచ్చారు ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు తెలంగాణ ఆంధ్ర అని చెప్పేసి తెలంగాణ ఆంధ్ర అని చెప్పేసి మనకు పేరు రావాలి స్టేట్ పేరు రావాలి కానీ నైట్ నైటే బిల్లులో పేరు మార్చడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పేసి సో ఇలా ఉంది సో ప్రతిదీ కూడా ఉల్లంఘన జరిగింది టీఆర్ఎస్ అనేది ఒక విషయం ఏంటంటే దామోదర్ సంజీవ రెడ్డి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు సో ఆయన ముఖ్యమంత్రి ఉన్న టైంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి అనేది తెలంగాణకి ఇవ్వాలి సో ఆయన ఏమన్నారంటే అసలు చేతికున్న పదకొ ఆరో వేల లాంటిది సో ఈ ఆరో వేలు పనిచేయదు సో వేస్ట్ దీంతో యూజే ఉండదు పవర్ లెస్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది కానీ మనకు ఉప మంత్రి పద పదవి వచ్చింది మనకు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో మనకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి వచ్చింది సో అప్పటి వరకు మనకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి పదవి అని రాని రాలేదు అండ్ నెక్స్ట్ టిఆర్సి కౌన్సిల్ సంబంధించి టిఆర్ సంబంధించి పంతొమ్మిది వందల సారీ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఉప ముఖ్యమంత్రి ఉప ముఖ్య ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి వచ్చింది నెక్స్ట్ టిఆర్సి అధ్యక్షుడు కూడా మనకు పంతొమ్మిది వందల అరవై వరకు కూడా మనకు నోచుకోలేదు సో టిఆర్సి మొట్టమొదటి అధ్యక్షుడు వచ్చేసి అచ్చుతం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది తెలంగాణ సంబంధించిన మెయిన్ ఇన్సిడెంట్స్ సో ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి మొదటి టిఆర్సి యొక్క అధ్యక్షుడు వచ్చేసి కె అచ్యుత రెడ్డి సో అచ్యుత్ కాదు సారీ అచ్యుత రెడ్డి కె అచ్యుత రెడ్డి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో హైగ్రీ వచ్చారి టిఆర్సి అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు సో ఇది మన జరిగిన అన్యాయాలు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడడం సో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నా నస్తే మాత్రం వీడియో లైక్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జాయ్ హింద్